പെർസെൻറ്റേജ് ശതമാനം നമ്മൾ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് ശതമാനത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ എന്താ ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുക നൂറിൽ എട്ട് ഭാഗം അതായത് എട്ട് ബൈ നൂറ് തന്ന സംഖ്യ ആദ്യം എഴുതുക ഈ ശതമാനം എന്നുള്ളത് നൂറ് എന്നാക്കിയിട്ട് എഴുതുക എട്ട് ബൈ നൂറ് അപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യയുടെ എട്ട് ശതമാനം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെ കാണുക അപ്പം എട്ടിൻ്റെ എട്ട് ശതമാനം അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണുക ൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റു എന്നാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എട്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് ബൈ നൂറ് അതായത് എട്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് ശതമാനം സമം എട്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് ബൈ നൂറ് നൂറിനെയും എട്ടിനെയും കട്ട് ചെയ്യാം എന്തുകൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് നാലുകൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ എട്ടിൽ എത്ര നാലുണ്ട് രണ്ട് നാല് നൂറിൽ എത്ര നാലുണ്ട് പത്തിൽ എത്ര നാലുണ്ട് രണ്ട് നാല് രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എട്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് പത്ത് എന്നുണ്ട് എട്ട് പ്ലസ് രണ്ടാണ് പത്ത് ഒരു രണ്ട് ബാക്കിയുണ്ട് ആ രണ്ടിന് ഈ പൂജ്യത്തിന് കൊടുത്ത പൂജ്യം എന്താകും എന്നറിയാം ഇരുപത് എന്നാകും ഇനി ഇരുപതിൽ എത്ര നാലുണ്ട് അഞ്ച് അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ എട്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ബൈ ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി സമം എട്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാറ് ബൈ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം പതിനാറ് ബൈ ഇരുപത്തഞ്ച് നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷനിലാണ് കിട്ടിയത് ചില സമയത്ത് നമുക്കിത് ദശാംശ സംഖ്യയിൽ കിട്ടും ചില സമയത്ത് നമുക്കിത് മിശ്ര ഭിന്നത്തിൽ കിട്ടും മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷനിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടും ഇതൊക്കെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേ ഈ ചോദ്യം എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ചോദിക്കുക എയ്റ്റ് പേഴ്സൻറ്റ് ഓഫ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഓഫ് എന്ന് കണ്ടാൽ ഇൻ്റെ എന്നാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതായത് ഇൻറ്റു പിന്നെ ഇപ്പം ടു പേഴ്സൻറ്റ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുക ആദ്യം ഫിഫ്റ്റി എന്ന് എഴുതുക ഇൻറ്റു ടു പേഴ്സൻറ്റ് ഇതിങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഗണിതത്തിക്ക് അതായത് മാത്സിൻ്റെ ആ ചിഹ്നങ്ങളൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് എഴുതുക ആദ്യത്തെ എഴുതും ഓഫിന് ഇൻറ്റു എന്ന് കൊടുക്കും ടു പേഴ്സൻറ്റ് എന്ന് എഴുതും എന്നിട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു പേഴ്സൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈ ഹൺഡ്രഡിനെയും ഫിഫ്റ്റിയെയും കട്ട് ചെയ്യുക അല്ലേ ഫിഫ്റ്റി കൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം രണ്ട് പൂജ്യങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യുക ഇനി അഞ്ച് പത്ത് ഇതിലെത്ര അഞ്ചുണ്ട് ഒന്ന് ഇതിലെത്ര അഞ്ചുണ്ട് രണ്ട് ഇനി ഈ രണ്ടിനെയും രണ്ടിനെയും കട്ട് ചെയ്യുക സമം ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഇവിടെ കൊന്ന് എന്നാൽ ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ബൈ ഒന്ന് സമം ഒന്ന് ടു പേഴ്സൻറ്റ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് അപ്പോൾ വൺ പേഴ്സൻറ്റ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി എന്തായിരിക്കും വൺ പേഴ്സൻറ്റ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി അത് അൻപതിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം അൻപത് ഇൻറ്റു ഒരു ശതമാനം സമം അൻപത് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ബൈ നൂറ് ഇതിന് നമുക്ക് അൻപത് കൊണ്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാം അതിൽ ഒരു അൻപത് നൂറിലെത്ര അൻപത് ഉണ്ട് രണ്ട് സമം ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് എന്നാണ് വരാം അര അൻപതിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ഇനി നമുക്കൊരു വേർഡ് പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം ചോദ്യം ഇതാണ് ലീല ഗോട്ട് സിക്സ്റ്റി സെവൻ പേഴ്സൻറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ഓൾ ദി സബ്ജെക്ട്സ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ടേം എക്സാം ഹൗ മച്ച് ഡിഡ് ഷി ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മാർക്സ് ഇപ്പം ലീലക്ക് അറുപത്തിയേഴ് ശതമാനം മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എത്ര മാർക്കിൽ അഞ്ഞൂറ് മാർക്ക് ഉണ്ട് അതിൽ അറുപത്തിയേഴ് ശതമാനമാണ് ലീല സ്കോർ ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലീലക്ക് എത്ര മാർക്കാണ് കിട്ടിയത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ മാർക്ക് അഞ്ഞൂറ് ലീലൻ്റെ മാർക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ല പകരം എന്താ തന്നത് പേഴ്സൻ്റ് തന്നത് ഇത്ര പേഴ്സൻ്റ് മാർക്കാണ് കിട്ടിയത് അപ്പം ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുക ടോട്ടൽ മാർക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പിന്നെ ലീലക്ക് കിട്ടിയത് എത്ര പേഴ്സൻറ്റേജിലാണ് അല്ലേ ലീലാസ് മാർക്സ് എന്ന് എഴുതാം നമുക്ക് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി സെവൻ പേഴ്സൻറ്റ് ഓഫ് എത്രയിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മാർക്സിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മാർക്കിൻ്റെ സിക്സ്റ്റി സെവൻ പേഴ്സൻറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുമ
സിക്സ്റ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സിക്സ്റ്റി സെവൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ആദ്യം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതണ്ട എന്നിട്ട് ഇൻറ്റു എന്ന് ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതണ്ട എന്നൊക്കെ ഇതിങ്ങനെ എഴുതിയാലും ശരിയാണ് മറ്റേ പോലെ എഴുതിയാലും ശരിയാണ് ഈ രണ്ട് പൂജ്യത്തിനെയും കട്ട് ചെയ്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറുപത്തിയേഴ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടി അറുപത്തിയേഴ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് സമം അറുപത്തിയേഴ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഏഴ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മുപ്പത്തി അഞ്ച് അതിന് ഞാൻ അഞ്ച് എന്നിട്ട് ബാക്കി മൂന്ന് ആറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മുപ്പത് മുപ്പതും മൂന്നും മുപ്പത്തി മൂന്ന് അപ്പം മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് മാർക്ക് എത്ര മാർക്കാണ് കിട്ടിയത് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ലീല സ്കോസ് ത്രീ തേർട്ടി ഫൈവ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെ എഴുതിയാക്കണം ലാസ്റ്റ് ലീല സ്കോസ് ത്രീ തേർട്ടി ഫൈവ് എത്രയിലാണ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ട് നിഖിൽ സേവ്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ഹിസ് മന്ത്ലി സാലറി If he saves rupees 6000 per month how much does he earn per month adayid nikhil salary nu 25% save cheyunnundu monthly salary nu salary etrayanu namukku arilla pakshe save cheyina paisa etrayanu arre etrayanu 6000 aanu appo nikhilinte salary inde 25% nu parnal 6000 aanu adu maatre namukku arillo അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു മാസം നമുക്ക് നിഖിൽ എത്ര സാലറി വാങ്ങുമെന്ന് കണ്ടെത്തണം അപ്പം നിഖിലിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പേഴ്സൻറ്റ് ഓഫ് മന്ത്ലി സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റുപ്പീസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് നമുക്ക് അറിയാം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പേഴ്സൻറ്റ് ഓഫ് മന്ത്ലി സാലറി അപ്പം നമ്മളോട്ട് മന്ത്ലി സാലറി ആണ് കാണാൻ പറഞ്ഞത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പേഴ്സൻറ്റ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റു എന്നാണേ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പേഴ്സൻറ്റ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റു എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്നിട്ട് മന്ത്ലി സാലറി എന്ന് എഴുതി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റാതെക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതി കാണിച്ചിരുന്നത് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് തൗസൻഡ് മന്ത്ലി സാലറി അല്ലേ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഓൾജിബ്രയിൽ ഇക്വേഷൻ്റെ സൈഡ് ഇങ്ങനെ മാറ്റല്ലേ അതേപോലെ മാറ്റാം മന്ത്ലി സാലറിനെ അവിടെ വെക്കുക ഈക്വൽ ടു സിക്സ് തൗസൻഡ് ഓൾറെഡി അവിടെ ഉണ്ട് ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പേഴ്സൻറ്റിനെ അങ്ങേ ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം പക്ഷെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിനെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എഴുതണം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് ഇവിടെ മാറ്റിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടി ഇവിടെ കൊടുക്കണം ഇനി മന്ത്ലി സാലറിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം മന്ത്ലി സാലറി ഈക്വൽ ടു സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ നൂറ് എന്നല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിവിഷൻ രൂപത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഇതിനെ മുഴുവനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിനെ തല തിരിച്ചിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുക അതായത് ഇത് തിരിഞ്ഞിട്ട് പോകും ഈ നൂറ് മുകളിലും വരും ഇരുപത്തിയഞ്ച് താഴെയും വരും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ്റെ സൈഡ് മാറ്റുമ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ സൈഡ് മാറുമ്പോൾ മൈനസ് ആവും അത് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാലും അങ്ങനെ തന്നെ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടായാലും അങ്ങനെ തന്നെ ഇക്വേഷൻ്റെ സൈഡ് മാറുമ്പോൾ പ്ലസ് മൈനസ് ആകും മൈനസ് പ്ലസ് ആകും ഇൻറ്റു ബൈ എന്നാകും ബൈ ഇൻറ്റു എന്നാകും ഇവിടെ നോക്കുക ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു എന്നല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻറ്റു എന്ന് ആണ് ഇവിടെ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരും അപ്പോൾ ബൈ എന്നായിട്ട് വരും ഇവിടെ ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ എന്നല്ലേ നൂറ് നിൽക്കുന്ന ബൈ എന്നായിട്ട് ഈ ബൈ എന്നുള്ളത് ഈ ഭാഗത്ത് പോകുമ്പോൾ ഇൻറ്റു എന്നാവും കണ്ടോ മുകളിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് തിരിഞ്ഞു വരും എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ഇരുപത്തഞ്ചിനെ നൂറിനെ ഇരുപത്തഞ്ച് ഉണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചിൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് നൂറിലെത്ര ഇരുപത്തഞ്ച് ഉണ്ട് നാല് അപ്പം നമുക്ക് ആറായിരം ഇൻറ്റു നാല് എന്ന് കിട്ടി സമം നാല് ഇൻറ്റു നാല് ഇൻറ്റു ആറ് ഇരുപത്തിനാല് മൂന്ന് പൂജ്യം ചേർത്ത് ഇതാണ് നിഖിലിൻ്റെ സാലറി ട്വൻറ്റി ഹി ഏൺസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചെയ്യുക ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിൻ്റെ 
അഞ്ച് ശതമാനം കണവർണ്ണ എങ്ങനെ ചെയ്യുക ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ബൈ നൂറ് പൂജ്യത്തിനെയും പൂജ്യത്തിനെയും കട്ട് ചെയ്യുക പത്ത് അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് നമുക്ക് പത്തിനെയും അഞ്ചിനെയും കട്ട് ചെയ്യുക അഞ്ചുണ്ട് അഞ്ചിൽ ഒരഞ്ചുണ്ട് പത്തിൽ എത്ര അഞ്ചുണ്ട് രണ്ടഞ്ച് നമുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ രണ്ട് എന്ന് കിട്ടി അതായത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് തന്നെ ബൈ രണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ വിഷമഭിന്നം അതായത് ന്യൂമറേറ്റർ വലുതും ഡിനോമിനേറ്റർ ചെറുതും അംശം വലുതും ഛേദം ചെറുതും അങ്ങനെ വന്നാൽ നിങ്ങളിങ്ങനെ നിർത്താൻ പാടില്ല പകരം എന്താക്കണം ഒന്നുകിൽ ഇതിനെ മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റണം മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹോൾ നമ്പറും ഒരു പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനും കൂടി കൂടിയ നമ്പറാണ് ഹോൾ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പൂർണ്ണസംഖ്യ ഇപ്പം മൂന്ന് പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ രണ്ടല്ല മുകളിൽ ചെറിയ സംഖ്യ താഴെ വലിയ സംഖ്യയും വരുന്ന ഒരു ഭിന്ന സംഖ്യ ഇതാണ് പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ഇംപ്രോപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിൽ വലുതും താഴെ ചെറുതും പ്രോപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിൽ ചെറുതും താഴെ വലുതും ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റണം അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഇതാണ് ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്താൻ പാടില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലേക്ക് ഒരു പൂർണ്ണസംഖ്യ ഒരു പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ ഹരിക്കുക ഇരുപത്തഞ്ച് ഹരിക്കണം രണ്ട് രണ്ടിൽ ഒരു രണ്ട് ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് രണ്ട് കുറച്ചാൽ പൂജ്യം അഞ്ചിന് ഇറക്കിയിട്ട് അഞ്ചിൽ എത്ര രണ്ടുണ്ട് രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് അഞ്ചിൽ നിന്ന് നാല് കുറച്ചാൽ ഒന്ന് അപ്പം നമുക്ക് മൂന്ന് നമ്പർ കിട്ടി ഇവിടെ മൂന്ന് നമ്പറല്ലേ ഉള്ളത് അപ്പം ഈ മൂന്ന് നമ്പർ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ എഴുതണം ഇതിൽ ഹോൾ നമ്പർ ആരാ വരിക ഇതാണ് കിങ് ഈ കിങ് ആണ് എപ്പോഴും ഹോൾ നമ്പർ ആയിട്ട് വരിക ഇനി ഈ രണ്ട് നമ്പർ ഇതിൽ നമ്മൾ ഹരിച്ച് നോക്കുക ബൈ രണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ബൈ രണ്ടാണ് അവിടെ വരിക ബാക്കിയുള്ളത് ഒന്ന് അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കുക അത് പ്രോപ്പർ തന്നെ അല്ലേ എന്ന് മുകളിൽ ചെറുതും താഴെ വലുതും അല്ലേ എന്ന് ആണ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇവിടെ എപ്പോഴും ചെറിയ ഫോമിലായിരിക്കണം നമ്പർ നിൽക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ഈ രണ്ടിനെയും പന്ത്രണ്ടിനെയും കട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതാണ് കിങ് എന്ന് ഈ കിങ്ങിന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു നമ്പർ കൊണ്ട് തൊടാൻ പാടില്ല അത് അയാൾ അവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്യാണ്ടെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇപ്പം നമുക്കൊന്നും കട്ട് ചെയ്യാമല്ലേ ഒന്ന് ബൈ രണ്ടാണ് ഇതിന് പകരം ഇവിടെ രണ്ട് ബൈ നാല് എന്നാണെങ്കിലോ വരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് ബൈ നാല് എന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഹരിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയതെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നാല് എന്ന് വരില്ല കാരണം നമ്മൾ രണ്ട് കൊണ്ടാണ് ഹരിച്ചത് ഇത് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം വേറെ ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ ഹരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ചെറിയ ഫോമിലേക്ക് സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റണം ഇതിനെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ടും ഉണ്ട് അല്ലേ ഇതിലെത്ര രണ്ടുണ്ട് ഒന്ന് നാലോ രണ്ട് അപ്പം സമം പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇങ്ങനെ മാറ്റിയിട്ട് എഴുതണം അല്ലാതെ പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് ബൈ നാല് എന്ന് എഴുതരുത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ നമ്പറിനെ ഈ നമ്പറിനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മളിതിനെ മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി ഇങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് എന്ന് ഉത്തരാക്കിട്ടോ ഏത് ഇത് ഇത് ഈ ഉത്തരായി ഇത് ഇങ്ങനെയല്ലാതെ ദശാംശ സംഖ്യ ആക്കിയിട്ടും എഴുതാം ഇതിനെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ മൂന്ന് നമ്പർ കിട്ടിയപ്പോൾ നിർത്തി അത് നിർത്താതെ നമ്മളൊരു പൂജ ഇടുക സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ പോയിൻ്റ് ഇടുക പൂജ്യത്തിന് ഇറക്കിയിട്ട് ഇപ്പം അത് പത്ത് നായി പത്തിൽ എത്ര രണ്ടുണ്ട് അഞ്ച് അഞ്ച് ഇൻറ്റ് രണ്ട് പത്ത് കുറച്ചാൽ പൂജ്യം അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി അതായത് പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചാണ് ഈ പന്ത്രണ്ടാണ് ഈ പന്ത്രണ്ട് അര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതുക ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നിർത്തരുത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വേറെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്